சரவணன் டி கோர்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு மிகவும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஏன்னா நாங்கள் வந்து அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி திருமங்கலத்தில் படிக்கக்கூடிய எங்கள் மாணவர்களுக்கு அவங்க வந்து தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க ஊரே இந்த தீபாவளியை கொண்டாடும் பொழுது புது துணி பட்டாசு எல்லாம் வாங்குறதுக்கு காசு இல்லாம இருந்த அனுபவம் எனக்கும் இருக்கு அதுவும் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் கிடையாது இப்ப ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட அப்படிதான் இருந்துச்சு இப்ப நான் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறப்ப என்னால முடிஞ்ச உதவிய அப்பா அம்மா இல்லாத ஐந்து குழந்தைகளுக்கு புது ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்து அவங்களுடைய தீபாவளியை சந்தோஷப்படுத்துறது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல வாய்ப்பா நினைக்கிறேன் அண்ட் இது நம்மளுடைய சேனல் சார்பா நம்மளுடைய எஸ்டிஐ எல்லாருடைய சார்பா இதை செஞ்சிருக்கேன் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த எஸ் எம் ரோஸ் மிச் வெல்கம் பிவோஸ் அது ஆகஸ்ட் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது லாஸ் ஏஞ்சலஸ் யூஎஸ்ஏ லாஸ் ஏஞ்சலஸில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த லக்ஸூரியஸ் பங்களால ஒரு கப்பிள் ரொம்பவே சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு வராங்க லக்ஸூரியஸான பங்களால வாழ்ந்துட்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதே அவங்க நம்மள மாதிரியான நார்மலான ஆளுங்க இல்ல அப்படிங்கறது புரியுது இல்லையா எஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ஹாலிவுட்ல கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருந்த டைரக்டர் ரோமன் பாலன்ஸ்கி அண்ட் அவருடைய ஒய்ஃப் ஆக்டர் ஷேரன் டேட் தான் அந்த கப்பல் பணம் பேர் புகழ் நிறைய பட வாய்ப்புகள் அப்படின்னு அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்பவே சந்தோஷமா நகர்ந்துட்டு இருந்த இந்த நேரத்துல தான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையே ஒரு சின்ன தப்பால தலைகீழா மாறுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் அப்படி ஒட்டுமொத்த அமெரிக்காவே உறைஞ்சு போக வச்ச அந்த சின்ன தப்பு நடந்த நாள் தான் ஆகஸ்ட் எட்டு ஆக்டர் ஷேரன் டேட் ஒரு எட்டு மாச கர்ப்பிணியா இருந்தாங்க சோ அவங்க தாயாக போற அந்த சந்தோஷத்தை தன்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சு அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு சின்ன கெட் டுகெதர் பார்ட்டிய அவங்களுடைய வீட்லயே அரேஞ்ச் பண்றாங்க ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் அப்படின்னு ரொம்பவே சந்தோஷமா போயிட்டு அந்த பார்ட்டியில் இருந்த ஒவ்வொருத்தருமே அன்றைய நாள் இரவு ரொம்பவே கொடூரமான முறையில கொலை செய்யப்படுறாங்க கொலை நடந்த அடுத்த நாள் அவங்க வீட்டுல வேலை செய்ய வந்த மே அலங்கோலமா இருந்த வீட்டையும் அங்கிருந்த இறந்த உடல்களையும் பார்த்து மிரண்டு போய் போலீஸ்க்கு போன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனே சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸ் அந்த வீட்டுடைய வாசல்ல இருந்த ஒரு வினோதமான விஷயத்தை தான் முதல்ல பாக்குறாங்க அப்படி அவங்க பார்த்த அந்த விஷயம் அவங்களுக்குள்ள பல சந்தேகங்களையும் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் நைட் நடந்த அந்த பார்ட்டியில ஷேரன் உட்பட மொத்தமே அஞ்சு பேர் தான் இருந்திருக்காங்க அப்படி பார்ட்டியில் இருந்த அஞ்சு பேருமே கொலை செய்யப்பட்டதால அவங்களுக்குள்ளேயே ஏதாவது சண்டை வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு இறந்து போனாங்களா இல்ல பார்ட்டிக்கு வந்திருந்த வேற யாராவது இவங்களை கொலை பண்ணிட்டு எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்களா அப்படிங்கறதும் புரியாத புதிரா இருந்துச்சு இப்ப போலீஸ் அப்படி அந்த வீட்டுல பார்த்த வினோதமான விஷயம் என்ன ஷேரனுடைய வாழ்க்கையே முடிஞ்சு போகிறதுக்கு காரணமா இருந்த அந்த ஒரு சின்ன தப்பு என்ன இந்த கொடூரமான கொலைகளுக்கு யார் காரணம் அப்படிங்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள்ல அமெரிக்காவையே அலரவிட்ட ஒரு மிக முக்கியமான கேஸ பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் நான்
கிரைம் சீனுக்கு வந்த போலீஸ் அந்த இறந்த உடல்கள்ல ஷேரனுடைய ஹஸ்பண்ட் ரோமன் இருக்காரா அப்படிங்கறத செக் பண்றாங்க அப்படி செக் பண்ணதுல அவரு இந்த வீட்டுல மட்டும் இல்ல அந்த நாட்டிலேயே இல்ல அப்படின்னும் வேலை விஷயமா பிரான்சுக்கு போயிருக்காரு அப்படிங்கறதும் தெரிய வருது இப்ப போலீஸ் ரோமனுக்கு இந்த நியூஸ உடனடியா இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க அது மட்டும் இல்ல இன்வெஸ்டிகேஷனுக்காக இம்மிடியேட்டா அவரை லாஸ் ஏஞ்சலஸ்க்கு வர சொல்றாங்க பிகாஸ் போலீஸ்க்கு ரோமன் மேல ஒரு விதமான சந்தேகம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே இருந்திருக்கு அது எதனால அப்படின்னா ரோமன் மேல ஏற்கனவே ஒரு பதிமூணு வயசு பொண்ணு செக்ஸுவல் அபியூஸ் பண்ணதற்கான சார்ஜஸ் போடப்பட்டிருந்துச்சு ஆனா அதுக்கு ஹியரிங்கு கூட இவர் போகாம இருந்திருக்காரு சோ ஏற்கனவே தப்பு பண்ண ஒருத்தர் மேல டவுட் வர்றது சகஜம்தான் இல்லையா இப்ப அவருடைய மனைவி கொலை செய்யப்பட்ட நியூஸ கேட்ட ரோமன் இமீடியட்டா லாஸ் ஏஞ்சலஸ்க்கு வராரு போலீஸும் அவர்கிட்ட தீவிரமா இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்க பட் அவர்கிட்ட ப்ராப்பரான அளபை இருந்ததால போலீஸால அவரை தொடர்ந்து விசாரணை பண்ண முடியல அட் த சேம் டைம் அவரை சஸ்பெக்ட் லிஸ்ட்ல இருந்தும் ரிமூவ் பண்ணல எஸ்டிஐ நான் இன்ட்ரோல போலீஸ் வீட்டுடைய வாசல்ல இருந்து ஒரு வினோதமான விஷயத்த பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இல்லையா அது என்ன அப்படின்னா அந்த வீட்டுடைய வாசல்ல இருந்த டோருக்கு மேல ரத்தத்தால பிக்ஸ் அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருந்துச்சு இத பார்த்த போலீஸ் என்ன யோசிச்சாங்க அப்படின்னா கொலை செய்யப்பட்டவங்க மேல கில்லர் கடுமையான கோபத்துல இருந்திருப்பான் அதனாலதான் கொலை பண்ணிட்டு ஆத்திரம் தீராம பிக்ஸ் அப்படின்னு ரத்தத்தால எழுதிட்டு போயிருக்கான் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அட் த சேம் டைம் இதுக்கு முன்னால ஏதாவது கொலை வழக்குல இந்த மாதிரி யாராவது ஏதாவது எழுதிட்டு போயிருக்கிறாங்களா அப்படின்னு இன்வெஸ்ட் நடக்கிறது <laughs> ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி நைட் டைம்ல ஒரு வீட்டை உடைச்சிட்டு உள்ள போன கில்லர்ஸ் அந்த வீட்டுல தூங்கிட்டு இருந்த கப்பிள்ஸ் கொடூரமா கொலை பண்ணிருக்காங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்ல கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு முறை கத்தியால குத்தி கொலை பண்ணிருக்காங்க தொடர்ந்து இரண்டு நாட்களா லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல பேக் டு பேக் கொலைகள் விழுந்துட்டு இருந்த இந்த சம்பவத்தை கேள்விப்பட்ட அந்த சிட்டியில் இருந்த ஒட்டுமொத்த மக்களுமே பயத்துல உறைஞ்சு போக ஆரம்பிச்சாங்க யாரு இந்த கொலைகளை எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு போலீஸ் சஸ்பெக்ட வலை வீசி தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே போல இப்படி கொல்லப்பட்டவங்க எல்லாம் பணபலம் உள்ள பெரிய ஆளுங்க அப்படிங்கறதால இந்த கொலைகள் ராபரிக்காக நடந்திருக்குமா அப்படிங்கறதையும் விசாரிக்கிறாங்க ஆனா தெப்டுக்கான எந்த ஒரு அடையாளமுமே ரெண்டு வீட்டுல இருந்துமே கிடைக்கல ரெண்டு சம்பவங்களுமே ஒரே மாதிரி இருந்தாலுமே ரெண்டாவதா கொலை நடந்த இடத்துல முதல்ல கொலை செய்யப்பட்ட இடத்துல இருந்த மாதிரி ரத்தத்தால எழுதப்பட்ட எந்த ஒரு எழுத்துக்களுமே கிடைக்கல சோ போலீஸ் ரெண்டு கேசையுமே தனித்தனியா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க போலீஸ் என்னதான் தீவிரமா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாலுமே அவங்களுக்கு இந்த ரெண்டு கேஸ்லயுமே ஒரு சின்ன லீட் கூட கிடைக்கல பட் எதிர்பாராததை எதிர்பாருங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கான லீட் வேற ஒரு வழியா கிடைக்க ஆரம்பிச்சது போலீஸ் வழக்கம் போல ஒரு நாள் ரோட்ல வாகன சோதனையில ஈடுபட்டு இருக்காங்க அப்போ அங்க வந்த ஒரு கார் ஏற்கனவே திருடு போன கார் மாதிரியே இருந்ததால அந்த காரை ஸ்டாப் பண்ணி செக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க விசாரணையில அந்த கார் திருடு போன கார் தான் அப்படிங்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ண போலீஸ் அந்த கார்ல வந்த சூசன் பேட்ரீசியா லிண்டா அப்படிங்கிற மூணு பொண்ணுகளுக்கு <laughs> போக <laughs> <laughs> என்னடா இது நம்ம இவங்களை கார் திருடுனதுக்காக தான் அரசு பண்ணோம் இவங்க என்னன்னா கொலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு மனசுக்குள்ள யோசிச்சுக்கிட்டே அதை வெளியே காட்டிக்காம யார் யார கொலை பண்ணீங்க எதுக்காக அந்த கொலைகளை பண்ணீங்க அப்படின்னு துருவி துருவி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுக்கு அந்த பொண்ணுகளும் ரொம்பவே திமிரா நாங்களா இந்த கொலைகளை பண்ணல எங்க லீடர் சொன்னாங்க நாங்க இத பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க மூணு பொண்ணுங சேர்ந்து இவ்வளவு கொடூரமான கொலைகளை செஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கறதே நம்ப முடியாத போலீஸ் யார் உங்க லீடர் அவன் எங்க இருக்கான் அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களோ எங்களுடைய லீடர் பேரு சார்ஸ் மேன்சன் நாங்க எல்லாருமே மேன்சன் ஃபேமிலியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனடியா சார்ஸ் மேன்சன் இருக்கிற இடத்தை கண்டுபிடிச்சு அவனை அரெஸ்ட் பண்றாங்க அவங்க கிட்ட நீ சொல்லிதான் இவங்க இந்த கொலைகளை பண்ணாங்களா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அவனும் கொஞ்சம் கூட தயங்காம உடனடியா ஆமா அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப இந்த நியூஸ் டிவி சேனல்ஸ்ல ரொம்பவே பாப்புலரா பரவ ஆரம்பிக்குது இவ்வளவு கொலைகளை ஆள் வச்சு பண்ண சார்ஸ் பாக்குறதுக்கே கண்டிப்பா பயமுறுத்துற மாதிரிதான் இருப்பான் அவன் பாக்குறதுக்கு அப்படி இருப்பான் இப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பப்ளிக் 
அவங்களுக்குள்ளேயே யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க பட் போலீஸ் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி இவன் தான் அந்த கில்லஸ் உடைய லீடர் சார்ஸ் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணப்ப பப்ளிக் உடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்களே அவனை பாருங்க இவன் கிட்ட பின்னாட்கள்ல ஒரு இன்டர்வியூல நீ யாரு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு அவன் சொன்ன பதில் இதுதான் நீங்களே அந்த வீடியோவை பாருங்க பாக்குறதுக்கே பைத்திய மாதிரி இருக்கிற இவனுக்கு கீழையா அந்த மூணு பொண்ணுங்களுமே அவன் சொல்ற எல்லாத்துக்குமே தலையாட்டிட்டு அவன் சொல்ற எல்லா வேலையுமே செஞ்சிட்டு இருந்திருக்கிறாங்களா அப்படின்னு எல்லாருக்குமே சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்குது பட் போலீஸ் கஸ்டடியில் இருந்த சார்ஸ் சொன்ன எல்லாத்தையுமே கேட்ட போலீஸ் கண்டிப்பா இவன் தான் இவனுடைய கல்ட் லீடர் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க போலீஸோடைய விசாரணையில அவன் கிட்ட அந்த மூன்று பொண்ணுங்க மட்டும் இல்லாம அந்த சார்ஸ் ஃபேமிலியில நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற அதிர்ச்சியான தகவலும் கிடைக்குது இன்ஃபேக்ட் அந்த ஃபேமிலியில மோஸ்ட் ஒன்னு ரெண்டு ஆண்களை தவிர அங்கிருந்த எல்லாருமே பொண்ணுங்க தான் இவங்க எல்லாருமே ஏதோ காசுக்காக சார்ஸுக்கு கீழே வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் கிடையாது இவங்க சார்ஸுக்காக தன்னுடைய உயிரை கூட கொடுக்கறதுக்கு துணியிற அடிமைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல ஏதோ வேலை விட்டு இல்லாம இருந்த நூறு பேர் இந்த சார்ஸுக்கு அடிமைகளா போய் சேரல ஸ்டியே இந்த கல்ட்டில் இருந்த எல்லாருமே நல்லா படிச்சவங்க கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தவங்க எதுக்காக இவங்க எல்லாருமே இப்படி ஒரு பைத்தியகாரம் பின்னால போனாங்க அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் யோசிச்சாலுமே எத்தனையோ சீரியல் கில்லர்ஸ பார்த்த நமக்கு அவங்க எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் சார்ஸ தனியா பிரிச்சு காட்டுச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம் இவன் அந்த வீடியோல பாக்குறதுக்கு ஏதோ பைத்திய மாதிரி தெரிஞ்சாலுமே ஆனா உண்மையில ரொம்பவே ஷார்ப்பான பிரில்லியண்டான ஒருத்தன் அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா குறிப்பா பைபிள கரைச்சு குடிச்ச இவன் தான் ஜீசஸ் கூட டெய்லியுமே பேசுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் இவன் கிட்ட மக்களை தன்னுடைய வசம் இழுக்கிற ஒரு டேலண்டும் இருந்திருக்கு ஏழாம் படத்துல டாங்லி கண்ணாலேயே எல்லாரத்தையுமே வசியப்படுத்துவார் இல்லையா ஆனா இவனும் பேசி பேசிய டீனேஜர்ஸ் அண்ட் அடல்ஸ் தான் சொல்றதை செய்ய வைப்பான் அப்படிப்பட்ட சார்ஸ் கிட்ட போலீஸ் நீ தான் இந்த கொலைகளை பண்ண சொன்னா அப்படின்னு திரும்பவுமே கேக்குறாங்க அதுக்கு அவனும் ஆமா நான் தான் பண்ண சொன்னேன் இன்ஃபேக்ட் அதை நினைச்சு கொஞ்சம் கூட எனக்கு குற்ற உணர்ச்சி இல்ல இந்த சொசைட்டி எனக்கு எந்த ஒரு நல்லதுமே செய்யல ஆனா இந்த சொசைட்டிக்கு இவங்களை கொன்னது மூலமா நான் நிறைய நல்லது பண்ணிருக்கேன் நான் கொலை பண்ண சொன்ன எல்லாருமே வாழ தகுதி இல்லாதவங்க கடவுளோட பார்வையில கொல்லப்பட வேண்டியவங்க அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப போலீஸ் இவன் யாரு எதனால இவன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு அவனை பத்தி விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க நவம்பர் பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்குல ஸ்கூல் படிக்கிற பதினாறு வயசு சின்ன பொண்ணுக்கு பிறக்கிறான் சார்ஸ் இவனுடைய அப்பா யாரு அப்படின்னு இப்ப வரைக்குமே தெரியாது இன்ஃபேக்ட் இது சார்ஸோடைய அம்மாவுக்கே ஒரு பெரிய டவுட் தான் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸ்கூல் போற வயசுலயே இப்படி வாயும் வயிறுமா வந்து நின்னதால அவங்களுடைய அப்பா அம்மா அவங்கள வீட்டை விட்டு துரத்துறாங்க வெளியிலேயே அனாதியா சுத்திட்டு இருந்த அந்த பொண்ணுக்கு கொஞ்ச நாட்கள்ல சார்ஸும் பிறக்கிறான் இவனுக்கு என்ன பெயர் வைக்கலாம் அப்படின்னு நர்ஸ் அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்டப்ப நீங்களே ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி இவன் இங்க எடுத்துட்டு <laughs> சின்னதா <laughs> அப்படி அவன் ஜெயில் இருந்த டைம்ல பைபிள் சயின்டாலஜி ஹவு டு ரீட் பீப்புள்ஸ் மைண்ட் அப்படின்னு நிறைய புக்ஸ படிக்க ஆரம்பிக்கிறான் வெளி உலகத்துல வாழுற வாழ்க்கையை விட இந்த லைஃபே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் அவனுக்கு கரெக்டா முப்பத்தி இரண்டு வயசு ஆகுறப்ப நன்னடத்தை காரணமா ரிலீஸ் பண்ணப்படுறான் தன்னை இன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ண போறாங்க அப்படிங்கிற நியூஸ கேட்ட சார்ஸ் அங்கிருந்த வார்டன் கிட்ட என்ன வெளியே விடாதீங்க அப்படின்னு காலில் விழுந்து கெஞ்சி இருக்கான் ஒன்ஸ் அவன் வெளியே வந்ததுமே இப்ப தன்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி அமைச்சுக்கிறது அப்படின்னு புரியாம நின்னுட்டு இருக்கிறப்பதான் ஒரு விஷயத்த மட்ட
தன்னுடைய மனசுல நினைச்சுக்கிறான் அது என்ன அப்படின்னா இதுக்கப்புறமா நான் காசு இல்லாம திருடி பொழைக்க கூடாது எனக்கு அப்படின்னு ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான் அவன் ஜெயில கிட்டார் வாசிக்க கத்துக்கிட்டதுனால அதை வச்சு ரோட்ல நின்று கிட்டார் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் சும்மா வாசிக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஓனா லிரிக்ஸ் எழுதி பாட்டும் பாட ஆரம்பிக்கிறான் இவனுடைய பாட்டு எல்லாமே ரொம்பவே அழகா ஆழமான அர்த்தத்தோட இருந்ததால நிறைய பேர் இவனை லைக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி இவனை லைக் பண்ணதுல முக்காவாசி பேரு பதினாறுல இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கிற பெண்கள் தான் உங்களுடைய பாட்டு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு பொண்ணுக அவங்க கிட்ட போய் பேசினாலே அவ்வளவுதான் அவங்க எல்லாருமே தன்னுடைய வீடு வாசல் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு இவங்க கூட போயிருவாங்க பிகாஸ் இவன் அந்த அளவுக்கு அவங்கள பிரைன் வாஷ் பண்ணிருவான் எப்படி இவனால மட்டும் இது முடிஞ்சது அதுவும் இல்லாம எப்படி இவனால மத்தவங்களுடைய மைண்ட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் ரிசர்ச் பண்ணப்பதான் அது இந்த ஒரு விஷயத்தினாலதான் எனக்கு தெரிய வந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா சார்ஸுக்கு ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ற பழக்கம் ஜெயில இருக்கும் பொழுதே இருந்திருக்கு அதுவும் அவன் பர்டிகுலரா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொடூரமான ட்ரக் இருக்கு அதோடைய பெயரை கண்டிப்பா நான் இங்க சொல்ல மாட்டேன் அந்த ட்ரக்க கன்சியூம் பண்றதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களுடைய மூளை ஹாலுசினேஷன் மோடுக்கு போய் அவங்க பாக்குறது எல்லாமே வினோதமா தெரிய ஆரம்பிக்கும் மட்டும்தான் உண்மையான உலகத்துல வாழ்ற மாதிரியும் மத்தவங்க எல்லாருமே ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரியும் தான் தெரிய ஆரம்பிப்பாங்க இவன் ஆல்ரெடி தியரி ஆஃப் மைண்ட் சயின்டாலஜி இது எல்லாமே படிச்சிருந்ததால ட்ரக்ஸ் பிளஸ் நாலேஜ் ஒன்னா சேர்ந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு வினோதமான கிரீச்சரா உருவெடுக்க ஆரம்பிக்கிறான் இதோடைய விளைவாதான் தன் கிட்ட வர்ற பொண்ணுங்க கிட்ட வசியப்படுத்துற மாதிரி பேசி அவங்களுக்கும் ட்ரக்ஸ் கொடுத்து தான் கூட வச்சுக்குவான் இந்த பொண்ணுங்க எல்லாருமே எப்பவுமே தன்னுடைய சிந்தனையிலேயே இருக்கணும் தான் சொல்லுறது தான் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச சார்ஸ் சும்மா ஏதாவது ஒரு விஷயத்த அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டே இருப்பான் நம்ம தான் உண்மையான கிறிஸ்டியன்ஸ் மீதி எல்லாருமே சும்மா பேருக்கு அதை ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நம்ப வச்சிருக்கான் அது கூட பரவாயில்ல ஒரு கட்டத்துல நான் தான் ஏசு கிறிஸ்தோ உங்களுக்காக தான் மறுபடியுமே பிறந்து வந்திருக்கேன் உங்களை எல்லார்த்தையுமே சரியான பாதையில நடத்த போறேன் இதில் இருக்கிற எல்லாரையுமே கொலை பண்ணிருங்க அப்படின்னு ஆர்டர் பண்றான் ப்ரோ ஷேரன் டேட் ஆக்ட்ரஸ் தானே அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட மியூசிக் டைரக்டர் கிடையாது அவரு ஒரு மூவி டைரக்டர் ஆச்சு அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சா இங்கதான் ஒரு ட்விஸ்டே இருக்கு நான் இந்த வீடியோட இன்ட்ரோல ஒரு சின்ன தப்பால ஷேரன் டேட்டுடைய வாழ்க்கையே தலைகீழா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த தப்ப பண்ணது ஷேரன் டேட் இல்ல சார்ஸ் தான் எஸ் அந்த மியூசிக் டைரக்டருடைய அட்ரஸ் அப்படின்னு சார்ஸ் கொடுத்த அட்ரஸ்ல அதிர்ஷ்டவசமா அவரு இல்ல ஆனா துரதிர்ஷ்டவசமா அங்க ஷேரன் டேட் தான் இருந்திருக்காங்க அந்த அடிமை பெண்களும் இதை எதையுமே கண்டுக்காம அந்த அட்ரஸ்ல இருக்கிற எல்லா அடிமைகளும் செப்டம்பர் இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல கோர்ட்ல ஆஜர்படுத்தப்படுறாங்க அப்படி ஹியரிங்காக வந்த அந்த பொண்ணுங்க எந்த ஒரு கில்ட்டுமே இல்லாம சிரிச்சுக்கிட்டோம் பாட்டு பாடிட்டோம் ஏதோ பார்ட்டிக்கு போற மாதிரி போயிருக்காங்க அதே மாதிரி தான் சார்ஸும் சிரிச்சுக்கிட்டே ஏதோ பெருசா சாதிச்ச மாதிரி போயிருக்கான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல கோர்ட் இவங்களுக்கு மரண தண்டனை அனௌன்ஸ் பண்ணுது பட் இதுக்கப்புறமா கலிபோர்னியால டெத் பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு தடை விதிச்சதால அவங்களுடைய மரண தண்டனை ஆயுள் தண்டனையா மாறுச்சு அதுல இருந்து ஜெயிலுக்குள்ளேயே இருந்தவன் இப்ப இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல அவனுக்கு எண்பத்தி மூணு வயசு ஆகுறப்ப ஜெயிலுக்குள்ளேயே இறந்து போயிருக்கான் இளமையில பேரண்ட்ஸுடைய அன்பும் அரவணைப்பும் இல்ல அப்படின்னா குழந்தைகளுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகும் அவங்கள நம்பி போறவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அப்படிங்கறதுக்கு இந்த கேஸ் இன்னொரு பெஸ்டான எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப நாட்கள
ஆக்சுவலா சார்ஸ் மென்சனுடைய கேஸ போடுங்க அப்படினு கேட்டுட்டு இருந்த நம்மளுடைய எஸ்டிக்காக தான் இந்த வீடியோ சோ மை டியர் எஸ்டி ஐ ஹஸ் டு இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஆல்சோ அடுத்து என்ன கேஸ் வேணும் என்ன டாபிக் வேணும் அப்படிங்கறத மறக்காம கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்